everyone, Tinglish teacher here. Welcome back to our channel. Here is a useful video for you all. In this video, I'm going to share you some other sentences that we frequently use in our daily life. Manam prati rozu use chestu unde mari konni sentences ni English lo e vidanga chappalo. Clear ga examples to e video lo chuddam. E video gana kam ekunachina taite. Marchi po kunda oka like, share, alage tappa kunda channel ni subscribe ches kundi. Video start che boye mundu. Previous video lo nen mimal ni adigina two questions yoka answers ni ipur chuddam. First one is, e picture lo kanapistunadi, prati okari intlo no untundi kada, aite dinni chatta chata ni antam. Dinni English lo dust pan, dust pan ani chaptam. And the second question is, nenu karu nadapadam nerch kuntun nanu. E sentence ni manam English lo, I'm learning to drive a car. E vidanga chaptam. Ipudu mi kosam, e video lo unda boye two questions lo. First one is, e picture lo kanpistunadi kotimira. Dinni vantal lo vartu untar kada. Aite kotimira ni English lo e vidanga chaptam. What do we call it in English? Let me know in the comments. Ipudu mi kosam, oka telugu question. Which is, Andaru yendu ko ala unnaru. E sentence ni English lo evi danga adgalo. Marchi po kunda comment section lo comment chesi chappandi. Your likes and comments encourage me a lot. So don't forget to like and comment. Ipraite video start chedam. Let's get started. Sentence number one of this video is Nenu adhe chaptu nanu. Ilanto untar kada. Din ni English lo. I'm saying the same thing or I'm saying the same. E vidanga chaptam. Ade, I am also saying the same thing. Ante, nenu kuda ade chaptun nanu ani. For example, I am also saying what you said, just listen to me once. I am also saying what you said, just listen to me once. Ante, nenu kuda nuvu chepe de chaptun nanu, nenu chepe di okasari vinu ani. Another example, if you listen to me once, you will understand what I am saying. If you listen to me once, you will understand what I am saying. Ante, nuvu ganaka nenu cheppe di oka sari vinte, nenu yem cheptu nanu ni kuardam avutundi ani. Ide sentence ni, if you listen to me once, you will understand what I mean. Ila kuda cheppachu. Sentence number two, nuvu oka vaipe alo chinchaku. Din ni chala sandarbalu ne cheptu untar kada. So din ni English lo, don't think only one way. Don't think only one way. E vidanga chaptam. Ide sentence ni Don't just think in one direction. E vidanga kuda chapachu. For example, you should never think of one thing only from one side. You should never think of one thing only from one side. Ante nuvu yepudu oka vishyani oka vai pununche alo chincha kuda du ani. Another example, don't think of everything from one side. Don't think of everything from one side. Ante, prati dan ni okavai pununde alo chincho du ani. Din ne, don't think everything from one side. Ila kuda chapachu. Sentence number three. Sound taggin chamani chapu. Idimanam prati rozu use chestune untam kada. So din ni English lo, tell her to turn down the sound. Or tell him to turn down the sound. E vidanga chaptam. Ante, ataniki. Leda, amaki sound taggin chamani chappu ani. For example, how many times do I have to tell you to turn down the sound? Because this sound is giving me a headache. How many times do I have to tell you to turn down the sound? Because this sound is giving me a headache. Ante, nenu niku sound taggin chamani enni sarlu chappali? Yendu kante ee sound valla naku talanappi vastundi ani. Ide sentence ni, how many times do I have to tell you to turn down the sound? Because of this sound, I'm getting headache. Ila kuda chappachu. Sentence number four is, maatlaade mundu oka sari alo chinchu. Ila chaptu untar kada, din ni English lo, think once before you speak. Or, before you speak, think once. E vidanga chaptam. Let's have some examples now. And the first one is, the way you speak is not good at all. So think before you speak. Or the way you speak is not at all good. So think before you speak. Ante, nuvu matlade vidanam asalu bago ledu. Kabati matlade mundu 
ఆలోచించు అని ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఇస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ టు థింక్ అండ్ స్పీక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ టు థింక్ అండ్ స్పీక్ అంటే నువ్వు ఆలోచించి మాట్లాడడం నీకు చాలా మంచిది అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇస్ మనం ఎల్లుండి వెళ్దాము ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో లెట్స్ గో ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో లెట్స్ గో ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈ విధంగా చెప్తాం ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే రేపటి తర్వాతి రోజు అని దీన్నే మనం వాడుక భాషలో ఎల్లుండి అని చెప్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై హోమ్ టౌన్ టుమారో ఆర్ ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ యామ్ గోయింగ్ టు మై హోమ్ టౌన్ టుమారో ఆర్ ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే నేను మా ఊరికి రేపు లేదా ఎల్లుండి వెళ్తున్నాను అని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వర్క్ షుడ్ బీ కంప్లీటెడ్ బై ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో దిస్ వర్క్ షుడ్ బీ కంప్లీటెడ్ బై ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే ఈ పని ఎల్లుండి కల్లా లేదా ఎల్లుండిలోగా పూర్తయిపోవాలి అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఆమె ఎక్కడ ఉందో కనుక్కో ఇది కూడా చాలా తరచుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఫైండ్ అవుట్ వేర్ షీ ఈస్ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ షీ ఈస్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ ని ఫైండ్ వేర్ షీ ఈస్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ షీ ఈస్ అండ్ పిక్ హర్ అప్ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ షీ ఈస్ అండ్ పిక్ హర్ అప్ అంటే ఆమె ఎక్కడ ఉందో కనుక్కొని వెళ్ళి పిక్ చేసుకో లేదా ఎక్కించుకో అని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ షీ ఈస్ అండ్ టెల్ మీ ఐ విల్ గో అండ్ మీట్ హర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ షీ ఈస్ అండ్ టెల్ మీ ఐ విల్ గో అండ్ మీట్ హర్ అంటే నువ్వు ఆమె ఎక్కడ ఉందో కనుక్కొని నాకు చెప్పినట్లయితే నేను వెళ్ళి ఆమెను కలుస్తాను అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సెవెన్ ఇస్ అతను వచ్చిన వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు లేదా రాగానే వెళ్ళిపోయాడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో he left as soon as he arrived he left as soon as he arrived ee vidhanga cheptam for example he didn't even sit for a while and left as soon as he arrived he didn't even sit for a while and left as soon as he arrived ante atanu ka sepu kuda leda koncham sepu kuda koorchokunda vachina ventane velli poyadu ani inkoka example i don't understand why they left as soon as they arrived i don't understand why they left as soon as they arrived ante vallu vachina ventane leda raagane enduku velli poyaro naaku ardham kaledu ani next sentence is naaku nachinavi ikkada emi levu ila antu untaru kada deenni english lo there is nothing here that i like there is nothing here that i like ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ ని దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఐ లైక్ హియర్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు లెట్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ది క్లోత్స్ హియర్ షాల్ వీ గో టు అనదర్ షాప్ ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ది క్లోత్స్ హియర్ షాల్ వీ గో టు అనదర్ షాప్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఏ బట్టలు నచ్చలేదు మనం ఇంకొక షాప్ కి వెళ్దామా అని ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈస్ there are no clothes here that fit me there are no clothes here that fit me ante naaku saripoye battalu ikkada emi levu ani ide sentence ni i don't have any clothes here that fit me ee vidhanga kuda cheppachu and the last sentence is evariki cheppakunda baitaku vellindi deenni manam english lo she went out without telling anyone she went out without telling anyone ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ ని షీ లెఫ్ట్ వితౌట్ టెలింగ్ ఎనీ వన్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు రెండిటికి మీనింగ్ ఆమె ఎవరికి చెప్పకుండా బయటకి వెళ్ళిపోయింది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ కుడ్ షీ హ్యావ్ గాన్ వితౌట్ టెలింగ్ ఎనీ వన్ వేర్ కుడ్ షీ హ్యావ్ గాన్ వితౌట్ టెలింగ్ ఎనీ వన్ అంటే ఆమె ఎవరికి చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ Why did she need to go out without telling anyone? Why did she need to go out without telling anyone? Ante, ame kyu yavari ki chappa kunda baita ku vellal si navasaram yendu kochindi. Leda baita ku vellal si navasaram yen tiyani. That's all for today. Thank you so much for watching this video. 
వీడియోలో ఉన్న వాటన్నింటినీ వీలైనంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్ 